ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೋ ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನ ಫಲಗಳು ಪಾಠದ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸ್ತೇನೆ ಇದು ಸಂಚಿಕೆ ಹನ್ನೊಂದಾಗಿದೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಜೋಡಿಸಿದ ಘನಗಲ ಘನ ಫಲಗಳು ಘನ ಫಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಗಿದೆ ಒಂದು ಘನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗೋಳದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವಂತೆ ಶಂಕು ನಿಂತಿದೆ ಅವುಗಳ ತ್ರಿಜ್ಯಗಳು ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹಾಗೂ ಶಂಕುವಿನ ಎತ್ತರವು ಅದರ ತ್ರಿಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಘನದ ಘನ ಫಲವನ್ನು ಪೈಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪೈಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಡ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಕೃತಿಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧಗೋಳ ಒಂದು ಶಂಕು ಈ ಶಂಕು ಅರ್ಧಗೋಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಆಕೃತಿ ಇದೆ ಇದರ ಒಟ್ಟು ಘನ ಫಲವನ್ನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಕಂಡಿಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲ ಕೂಡಿಸು ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನ ಫಲ ಶಂಕುವಿನ ಘನ ಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಸೂತ್ರ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ಧಗೋಳದ ಘನ ಫಲ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಪೈ ಆರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರ ತೆಗೆದರೆ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಆರ್ ಉಳಿತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಗುಣಿಸುವುದು ಉಳಿತದೆ ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈ ಅಂದರೆ ಏಳನೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ವತ್ರಿಜ್ಯ ಆರ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾವೀಗ ಇದು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿದಾಗ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಯಾಕೆ ಪೈಗೆ ಬೆಲೆ ಹಾಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪೈಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಗುಣಿಸು ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಹೆಚ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಗುಣಿಸು ಎರಡು ಗುಣಿಸು ಆರು ಆರ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದಾಗಿದೆ ಸೊ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಗುಣಿಸು ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಮೂರನೇ ಒಂದು ಪೈ ಇಂಟು ಮೂರು ಮೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಘನ ಫಲ ಪೈ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗಿದೆ ಬಹಳ ಸುಲಭದ ಲೆಕ್ಕ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್